Ao longo dos últimos meses, acompanhamos as imagens trágicas das enchentes no estado. Cidades destruídas, milhões de pessoas foram impactadas. Lamentamos ainda quase 200 mortes. Mas o foco hoje do nosso democracia são os animais. Podemos lembrar das imagens de cães se jogando na água para chegarem ao barco de resgate e gatos em cima dos telhados pedindo socorro. O Rio Grande do Sul se segue com cerca de 10 mil animais em 346 abrigos. O alto contingente tem levado preocupação às entidades ligadas à causa, tanto por conta do bem-estar dos animais e dos voluntários. A Prefeitura de Porto Alegre afirma que tem informado os coordenadores com antecedência e buscando novos endereços para alocar esses animais. Informa, no entanto, que há deficiência de espaços adequados e dificuldade de locatários disponibilizarem imóveis para esta finalidade. Para debater sobre o tema, nós conversamos hoje de forma virtual com a presidente da ONG Santuário Voz Animal, Fernanda Elvanger de Lima, e também com a vice-presidente do Grupo de Resposta a Animais em Desastre e Desastres, o GRADE, a Vânia Plaza Nunes. Sejam bem-vindas, Fernanda e Vânia. Vânia já esteve aqui no Democracia, porque já tivemos, né, Vânia, outras, outras inundações, enchentes, inundações, nós vamos esclarecer isso também, esses conceitos. Mas eu queria começar, Fernanda, falando e destacando e valorizando as entidades que vocês aqui representam. Né? E falar um pouquinho, então, da, da, desta ONG Santuário Voz Animal, onde é que fica, né? qual é o histórico de atuação dela. Seja bem-vindo. Obrigada. É, o santuário ele fica em Eldorado do Sul, mas no Parque Eldorado. Então, Eldorado do Sul foi um dos municípios mais atingidos pelas inundações uh, recentes. Porém, uh, onde fica o santuário especificamente é uma parte mais afastada do município, uma parte mais alta. Então, não foi, tivemos a benção de não termos sido atingido, atingidos lá. Nós temos... Uh, quase 300 animais no nosso no nosso sítio e teria sido uma grande tragédia caso tivesse atingido lá porque nós temos também animais de grande porte seria, co... teria sido muito difícil a remoção de todos os animais nós não conseguiríamos bom que bom né ah, e, e quanto tempo vocês estão com esse espaço e, e, e como é que eu qual é a função desse espaço é um espaço de, de destino final dos animais ou, ou, ou aí tem a questão da adoção, vocês são intermediários isso? Sim, nós temos várias espécies no nosso, nosso projeto, então as espécies que são uh, acolhidas da, da indústria pecuária, por exemplo, esses animais, eles, uh, a ideia é que eles vivam lá para o resto da vida, protegidos, até pela insegurança que seria o repasse desse tipo de, de animal, né? Então, nós temos, além de gatos, nós temos porcos, vacas, cavalos, uh, que também, apesar de não ser da indústria pecuária, também são vítimas da exploração. Uh, então, esses animais, eles não saem de lá, eles são moradores permanentes. Sim. E temos os cães e gatos, que são uh, animais que estão para adoção. Ah, tá. E, então, e aí... então, o santuário, ele seria um... um, um até peço desculpas que pode ter alguns latidos Não, não estamos falando sobre animais, né? eles, eles querem participar também. Pô, do nosso eles programa. querem muito participar, provavelmente vão querer durante o programa. Uh, então, esses, esses cães, em especial, em especial os cães, eles estão para adoção, a gente procura lares responsáveis, amorosos, comprometidos para esses cães, então o santuário seria um espaço intermediário pós-resgate desses animais até que eles uh, venham a ir para o seu destino final, que seria uma família, que a gente quer, busca famílias para esses animais. Muito bem, muito bem, Fernanda. Temos vários pontos aí para a gente ampliar na sequência. Vânia, Grupo de Resposta a Animais em Desastres. Nós já falamos, então, né, no ano passado, porque já tivemos uh, problemas em setembro, novembro, 
agora, né, final de abril, maio. É, falar um pouco da, dessa atuação e, e do teu trabalho, né? E, e, e onde tu atuas, como também como médica veterinária. Vânia, prazer tê-la aqui, mais uma vez. Eu que agradeço muito o convite em estar falando com vocês mais uma vez. Eu acho que a gente tem temas bem importantes para falar, em especial essa recorrência né, das emergências climáticas que vão fazer com que a gente esteja sempre a postos, preparados. E eu acho que uma coisa que a gente precisa discutir bastante é a questão do que precisamos fazer para evitar que o tamanho né, da emergência aos animais, a desastre aos animais, os atinja de forma tão intensa como a gente viu nesse momento, né? Como você falou, é, mais de 300 cidades atingidas, então cada uma tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua dificuldade. É óbvio que quando a gente pensa nas áreas urbanas, nas áreas mais densamente populacionais, né, como é o caso da região metropolitana de Porto Alegre, o que a gente observou é um impacto muito maior em número de indivíduos, mas a gente poderia listar várias questões né, que aconteceram nesse processo e que poderiam ter sido evitadas. Bom, o GRADE é o Grupo de Resposta aos Animais em Desastres. A gente, na verdade, até poucos meses atrás, era uma força-tarefa ligada ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, onde eu sou diretora técnica há 22 anos. E a criação do GRADE enquanto uma entidade independente, ela favoreceu muito a que o trabalho pudesse crescer né, numericamente e ter uma independência do ponto de vista da gestão é, daquilo que a gente precisa é, atuar. Nesse momento, por exemplo, a gente está com uma equipe já no Pantanal, trabalhando também a questão das medidas possíveis né, de prevenção em relação aos incêndios que estão acontecendo ali, especialmente agora, nesse momento, no estado do Mato Grosso. Mas nós estamos, desde o primeiro dia de maio, é, atuando no Rio Grande do Sul, em especial, dessa vez, na região metropolitana. Então, ali nos municípios de Canoas... São Leopoldo, Eldorado, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, tudo dependendo da demanda né, e do tamanho. O problema, a gente teve também São Sebastião do Caí, mas, à medida que os dias foram passando, a demanda foi ficando cada vez maior. E a gente tem que agradecer muito as, as milhares de voluntários né, que foram, se mobilizaram daí, do Rio Grande do Sul, de estados mais próximos, de outros estados, e que foram importantes para o resgate dos animais, em especial, que a gente está falando de cães e gatos, mas a gente teve é, a necessidade de resgate para cavalos, porcos, galinhas, outros animais. Então, assim, é, infelizmente, né, esse, esse desastre que aconteceu agora, no final do mês de abril e que perdurou por boa parte do mês de maio, ele, na verdade, mostrou um cenário que era muito complexo, de áreas muito grandes, de, de uma falta né, de locais, como vocês já colocaram, muito importante para receber esses animais, porque o volume foi muito grande. Né? Então, a gente sempre precisa trabalhar com planos de contingenciamento, a gente precisa trabalhar com planos preventivos, conhecendo a dinâmica da população local para evitar situações como essas. Né? A gente sabe que é, centenas de famílias ainda aguardam né, voltar para uma casa, os que perderam tudo, ou para sua própria casa, é, ainda que muitas vezes está comprometida, e que é, o resgate dos seus animais muitas vezes não aconteceu, ou a própria pessoa abriu mão, porque ela não tinha como cuidar mais daquele Sim. animal. E isso gera um outro problema, né, que é o cuidado, a atenção e a destinação humanitária desses animais da melhor forma. Porque assim como as pessoas foram afetadas, os animais também foram muito afetados. Né? E, e a resposta disso é justamente é, a necessidade da participação coletiva agora das entidades de proteção e defesa animal, dos órgãos é, é, organizados, né, dos diferentes setores, o Ministério Público, a OAB, a Associação é, de Entidades, o Conselho de Veterinária, todo mundo, para que o destino desses animais seja garantido da melhor forma, né? A gente não tem aí uma mercadoria, a gente tem seres vivos, sencientes, que precisam de cuidado e atenção, e a gente não pode simplesmente é, monetizar, muitas vezes, o destino desses animais ou simplesmente tratá-los né, com números. Eles são seres vivos e que cada um tem a sua particularidade, 
o seu comportamento, seu temperamento, sua personalidade, e que foi completamente comprometida, na maioria dos casos, diante do cenário que toda a região né, do Rio Grande do Sul, é, a maior parte do Estado, sofreu é, há meses atrás. Muito bem. Não, só para esclarecer, a, a grade, então, é uma entidade nas, que, que atua em todo o país, né, Vânia? E tu estás falando. Sim, é uma falando... entidade de caráter nacional. Tu Isso. estás falando da. É, é assim, eu vou. Eu tô, agora eu cheguei de madrugada aí do Rio Grande do Sul e estive aí durante nove dias e eu estou em São Paulo agora, né, nesse momento, e eu é, posso dizer que o GRADE tem uma atuação desde o início, né, a formação oficial do GRADE aconteceu logo após o desastre de Brumadinho, mas muitas das pessoas que iniciaram o GRADE, eu me incluo né, nessa, nessa demanda, é, já vinham numa demanda de criar algo para que a gente pudesse trabalhar a partir do que aconteceu em Mariana. Né? Então, em 2015, quando a gente teve a, o rompimento da barragem da Samarco, né, que comprometeu uma grande área do município de Mariana, vários distritos, a gente viu que era necessário uma organização, é, mesmo da sociedade civil organizada, das ONGs, das pessoas, dos protetores, para que a gente pudesse... É, prover para aqueles animais o que fosse necessário. Sim, sim. É, quando aconteceu o desastre de Brumadinho, e entre os dois a gente teve várias ocorrências, eu, que nós fomos nos organizando, reunindo pessoas, a gente resolveu que tinha realmente que criar essa entidade. E, à época, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal acolheu essa, essa necessidade justamente porque o fórum é composto de um conjunto de entidades né, que estão distribuídas no Brasil e que se afiliam ao fórum para discutir políticas públicas, ações de forma mais cooperativa, né, mais integrada, para que a gente possa lutar por políticas públicas pelos animais. É óbvio que, por exemplo, nesse caso, o GRAD ele começou como grupo de resgate aos animais em desastres, e a gente percebeu que em pouco tempo não bastava simplesmente ir lá tirar o animal de uma situação crítica e entregava para quem? Quem ia cuidar? Quem ia tratar? Então, a gente começou a perceber que era importante também fornecer esse suporte temporariamente, por sim, um tempo sim. curto, para que as pessoas pudessem resgatar seus animais, que o serviço público pudesse prover as condições adequadas. Só que o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul foi algo inédito, porque a gente nunca teve tantos locais afetados. E nós já tínhamos passado por essa experiência em setembro, como vocês mesmo colocaram, onde nós estivemos durante várias semanas atuando em diferentes regiões aí do Rio Grande do Sul, em especial no Vale do Taquari, mas também aí na próxima a Porto Alegre, ali na região metropolitana, na região das ilhas, porque nós tivemos é, muitas populações... É, afetadas. E o que a gente percebe é que, de uma forma geral, assim, a imensa maioria das pessoas afetadas são pessoas que já vivem em situação de vulnerabilidade, são pessoas que já vivem em áreas de risco, são pessoas que vivem sim, sim. em áreas com facilidade da ocorrência de alguns é, acidentes como esse. Né? A gente costuma muito falar em situações climáticas, mas hoje, cada vez mais, a gente tem notado que não é simplesmente uma questão climática, é uma questão humana e uma questão climática, que se unem e que causam né, problemas do tamanho sim, que a gente está observando. Nossa sim. temeridade é que existem previsões ainda esse ano, né, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, que a gente tenha risco de ocorrência de outros eventos climáticos, como os que a gente viu já esse ano aí no Rio Grande do Sul, desse mesmo tamanho, né, afetando muitas áreas. Então, a nossa preocupação enorme é que o nosso trabalho é um trabalho voluntário Sim. e a gente, na verdade, não tem como suprir demandas que são crônicas é, em várias cidades, né, em vários locais. Perfeito. Fernanda, eu queria falar um pouquinho mais desse espaço do santuário. É, pra, vocês estão com... Você tem capacidade de receber? E como é que é a dinâmica? Vocês recebem esses animais, as pessoas ficam sabendo que vocês têm esse espaço, quem, quem acha um animal perdido, né? ou sei lá, ou alguém que, diz, que adotou e, né? e, e desistiu de, de, de seguir com esse animal. Vocês têm capacidade para receber? Como é que funciona? E, e a doação, vocês têm uma busca ativa, pelo que tu 
estava se falando no, na primeira participação, né? Antônio, ótima pergunta, porque é uma oportunidade de esclarecimento. As pessoas ainda têm a ilusão de que uh, quando encontrarem um cachorro perdido, abandonado, uh, sem, numa condição uh, de estar ferido, de estar sob maus tratos, as pessoas têm ainda a ilusão de que é só ligar para algum lugar, fazer contato, que esse lugar vai lá buscar prontamente e que esse lugar normalmente são as ONGs, só que não é uh, assim que acontece. Todas as ONGs têm uma limitação de atuação, uma limitação de espaço, todas as ONGs funcionam com força voluntária, essa força voluntária é limitada, uh, o dinheiro é limitado, o espaço é limitado, então, e normalmente todos esses limites já foram ultrapassados. Hum. E é o nosso caso no Santuário Voz Animal. Então, uh, pessoas que se colocam à disposição, como eu, Fernando, meu companheiro, uh, de abrir as portas e criar um projeto, normalmente é, fazem disso a sua, a, sua, a sua vida, né? o centro da sua vida. Então, uh, a gente, é natural que a gente vá no nosso limite, que a gente trabalhe sempre no nosso limite, que a gente trabalhe um pouco além do nosso limite, e isso é o que acontece. Então, não sobra espaço para alguém que encontrar um cachorro, aí é só ligar para a ONG que a ONG vai lá buscar. Isso não existe, tá, pessoal? Um, pessoal de casa, enfim. Uh, eu acho que é bem importante essa pergunta, porque ainda existe esse, esse equívoco, né, por parte da da sociedade, e o que veio à tona nesta situação uh, dos abrigos, da catástrofe, da situação dos animais que ficaram em grande número, em, em grande número, concent... assim, eles ficaram visíveis, a, o seu desamparo ficou visível, esses animais precisando de ajuda está num número absurdo, e, e o que veio à tona e eu, eu espero que, que essa lição seja aprendida, é da importância da atuação da sociedade civil para resolver a questão da causa animal, para contribuir na causa animal, porque é um problema imenso que as ONGs não dão conta sozinhas. As ONGs, enquanto uh, com a sua expertise, com o seu conhecimento, com a sua experiência, pode dar direções, pode orientar as pessoas, pode tomar a frente, em alguns casos, Porém, a participação da sociedade civil é fundamental para que a gente dê conta de tudo isso. Né? Tu falou um número bem expressivo de animais que provavelmente ainda precisam do nosso amparo enquanto sociedade. E, e esse problema ele não vai ser solucionado se estiver exclusivamente nas mãos das ONGs, no colo das ONGs, né? Então, a gente precisa de poder público, a gente precisa de sociedade civil se envolvendo. Precisamos, sim, das ONGs, que creio que já estão todas muito envolvidas, Imagina. além do que poderiam, inclusive. Então... É, é curioso, porque é... o que se fala é que, por, pelo, por causa do que, que o poder público não consegue suprir todas as demandas, foram surgindo as ONGs para dar esse apoio. Mas parece que esse trabalho se deslocou tanto para as ONGs que ficaram sobrecarregadas né, nesse segundo momento. Eu te pergunto se nessa enchente, mas uh, sei que vocês já estão com, no limite, mas chegaram a, a receber, como é que chegou, a, como foi a atuação durante a enchente aqui na Grande Porto Alegre? Bom, a nossa atuação, então eu acho que é importante esse esclarecimento. Nós temos o nosso projeto, que fica em Eldorado do Sul, e nós atuamos diretamente uh, no acolhimento dos animais resgatados da inundação. Então, nós estivemos presente uh, ali no gasômetro, diretamente recebendo esses animais. Boa. Nós estivemos presente lá no abrigo que se criou no Pontal, para acolhimento desses animais, no hospital de campanha, inclusive, para casos mais graves, animais que estavam em uma situação mais uh, perigosa, correndo risco de vida, enfim. E nós estivemos à frente aí, uh, exclusivamente nós, como responsáveis, estivemos à frente do abrigo do Iguatemi, que foi o segundo maior abrigo de Porto Alegre. 
uh, passou por nós ali 600 animais no total, uh, tendo concomitantemente 250 animais. Então, o que, que eu quero dizer? Uh, ao mesmo tempo, teve 250 animais. E conforme eles foram sendo encaminhados para lares temporários ou adoção, se criava uma vaga, digamos assim, e aí mais animais ali do gasômetro que estavam sendo resgatados poderiam ser encaminhados ali para o Iguatemi. E a gente foi nesse fluxo, né? Fomos nesse fluxo, uh, graças a, ao trabalho de muitos voluntários, a gente conseguiu encaminhar em torno de 415 animais para lares temporários e adoção. A gente buscou, em especial, lares temporários uh, que caso não encontrássemos os tutores já quisessem adotar esse animal, porque aí não teríamos que buscar uma nova pessoa, né, caso não encontrasse tutor. Nós, além desses 415 animais encaminhados para esses lares, nós encontramos cerca de 60 tutores, né, que voltaram para os seus lares, e alguns tutores, uh, como a Vânia disse, né, não tem para onde voltar, nós encontramos os tutores, mas esses tutores continuam, por vezes, em abrigos ou casas de familiares. Sim, sem condições. Uh, a sua né? casa... Oi? Sem condições de atender, né, de, de seguir com isso. Sem condições de acolher esse animal de volta. E alguns até uh, foram, então, como também disse a Vânia, uh, as pessoas abriram mão dos seus animais, muitas, algumas vezes, por impossibilidade de não ter nem perspectiva de conseguir uh, tê-lo de volta, cuidar desse animal de volta, né? O que, em muitos casos, é a decisão uh, mais... Uh, acertada, né? Pelo que a gente observa e conhece de casos particulares. Então tem vários vários tipos de situação uh, que acontece, né? Uh, Para o encaminhamento desses animais. Eu não sei se eu respondi a tua não, pergunta, sim, sim, Antônio. Sim, sim. Uh, Porque então então uh, sim, esse processo continua. Né? Esse é o trabalho de vocês. Isso. Vocês estão com os Isso, animais, só... cachorro, né? Cães e gatos e e estão abertos à adoção. Vocês podem ser procurados também. Isso, mas só para finalizar, então, nós temos o abrigo lá em Eldorado do Sul, nós criamos os... Nós tivemos envolvidos nos abrigos do Pontal Sim. e do Iguatemi. Aí, num determinado momento, o abrigo lá do Pontal fechou e esses animais foram absorvidos pelo abrigo do Iguatemi, que era o abrigo Scooby. E aí, esse abrigo lá do Iguatemi ele se mudou com os 65 cachorros restantes para a Cidade Baixa, que é o nosso atual endereço. E nós aí criamos um novo nome para essa nova fase, que é o Albrigo da Luz, que é homenageando a Luz, que é uma cachorrinha que teve uma história muito assim, emblemática durante esse período, que tocou a muitas pessoas e ela representa muito esses animais resgatados da enchente. Então, Uh, nós homenageamos essa cachorrinha e criamos o Albrigo da Luz, Travessa do Carmo, 120, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ainda 65 cachorrinhos esperam por um lar, por uma família. E as então, pessoas favor, podem ir lá, quiser, podem ir lá. Pode, pode ir lá. Que fica aquela ruazinha que fica junto ao, ao Largo Zumbi dos Palmares, ou Ipatur. Exato, as do Largo, ao lado do Zumbi dos Palmares, Largo da Ipatur, exatamente. Sim, tinha até ali uma, eu acho que é uma secretaria de turismo, né, do Porto Alegre, um órgão de turismo. Vânia, eu quero é, seguir isso. Uh, Vânia, sobre essa questão uh, dos animais, né, que muitas famílias, então, tiveram que, olha, uh, como é triste, né, abandonar ou, ou entregar, porque não tinham condições de seguir, né, muitos animais morreram, Muitos mais foram perdidos né, e resgatados. E, e muitas famílias não puderam seguir cuidando desses animais. Lembrando que, que normalmente existe uma relação afetiva muito grande né, entre os tutores e os seus animais. Isso que é algo que chama atenção. E, e, e por onde passa uma, sei lá, uma política pública e, uma, e um trabalho... Né, ligando o Estado e, e a sociedade civil para uh, melhorar né, esse, esse, essa situação que nós estamos vivendo e que foi potencializada agora com as enchentes. 
Bom, primeiro eu queria muito agradecer a Fernanda, né, todo o trabalho que eles já faziam na região onde ela, ela atua, né, em Eldorado, dizer que esse trabalho que a proteção animal faz e que aqui a gente está muito bem representado pela Fernanda, né, por tudo que ela falou, mostra que a gente tem uma demanda é, nacional que foi muito bem exemplificada no que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente precisa de políticas públicas pelos animais, a gente já tem áreas consagradas, por exemplo, na medicina veterinária, que é a medicina veterinária do coletivo, que prevê ações, né, é, onde, inclusive, a gente agora está aprimorando cada vez mais a questão do abrigamento dos animais, mesmo que temporariamente, em situações de desastres. Então, a gente enxerga que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, se for muito bem conduzido, e a gente sabe que isso pode acontecer, pelo governo do Estado, pelos governos municipais, mas fundamentalmente com a participação da sociedade civil organizada, da sociedade civil, daquelas pessoas que têm experiência e conhecimento para lutar pelos animais, a gente pode fazer uma transformação. É, o que eu percebo é que assim, os dados têm mostrado cada vez mais, tanto do ponto de vista da ciência, quanto do ponto de vista da geografia social, né, da presença dos animais na nossa sociedade, é que a gente tem uma nova configuração social e a gente podia se reter a esse século, mas a gente já tem dados e informações que vêm caminhando já há 30 anos. Então, é muito importante se saber quantos animais existem em cada cidade, como eles são distribuídos regionalmente, quais são as distribuições socioeconômicas dessa população de cães e gatos. E, infelizmente, no Brasil, a gente só teve um censo onde saber se existiam cães e gatos, mas apenas nas famílias, já mostrou que a gente tinha uma população muito maior do que a maioria das autoridades públicas podia imaginar. Infelizmente, né, a gente teve um, um, um retardamento muito grande da realização do censo de 2020, pela questão da Covid, por tudo que a gente passou... E agora, né, quando o censo foi novamente realizado, ele não levou em consideração em fazer essa análise. Nós já vamos ter alteração em relação às questões da análise né, sequencial que deve ser feita a cada 10 anos, dentro de um estudo de uma dinâmica populacional humana. Entretanto, vários outros estudos têm acontecido por parte de empresas né, que trabalham a questão principalmente da indústria PET, que nos auxiliam a entender que hoje... É, mais de 80% da população brasileira, das famílias brasileiras, tem animais de estimação. Então, o que é importante? A gente juntar um plano de contingenciamento dizendo qual é a dinâmica de distribuição da minha população humana, como é que essa população animal está distribuída e o que, quais são os fatores de risco ambiental que ocorrem na cidade onde eu vivo. Para partir daí... Primeiro, ter ações de planejamento né, para é, facilitar a remoção dessas pessoas, desses animais, antes da ocorrência desses acidentes, desses desastres, dessas situações catastróficas. É, não importa qual é a origem, o importante é que, na verdade, a gente tenha políticas públicas. Né? Nesse momento e para isso, isso é importante. E a gente já tem muitos fatores antrópicos que contribuem diretamente com a piora da ocorrência dessas questões. Então, precisamos de planos preventivos. Quando a Fernanda fala, olha, nós temos aqui um abrigamento, as pessoas querem abandonar animais, isso é nacional. Todos os locais é a mesma coisa. A sociedade ela não quer assumir a questão de que é ter um animal de estimação significa cuidar desse animal até o fim da vida e não é cuidar de qualquer jeito, só dando água, comida e um lugar para ele dormir. É prover os recursos de afeto, carinho, atendimento veterinário, é convívio né, social com animais da mesma ou de outras espécies. Muitas vezes não existe a possibilidade de ter um outro animal da mesma espécie, mas esse convívio harmônico, né, essa integração das pessoas com os animais, ela não pode se restringir a manter um animal no fundo do quintal para de vez em quando eu interagir com ele. Né? Os animais são seres sencientes, já comprovados cientificamente. E o que a gente percebe é que a sociedade, de uma forma geral, quando ela procura um abrigo, por exemplo, uma entidade de proteção animal que tem um local para a recepção desses animais, que já são animais originários da rua, ela quer se distanciar desse animal, mas com a consciência um pouco mais tranquila, ah, tem pessoas que afetivamente gostam mais do que eu gosto de, de animais, então elas vão cuidar. 
E não é isso. Da onde essas pessoas vão prover recursos para que esses animais possam tra ser tratados com dignidade? E o que eles precisam é dessa interação. Quando você leva um animal para um abrigo, ele pode ficar ali temporariamente, mas Sim. ele vai sofrer por isso. Como é o caso que está acontecendo agora, que a Fernanda bem exemplificou. A gente tem uma quantidade de animais em diferentes abrigos que precisam de famílias, que os acolhem, que os cuidem. Então, isso que a Fernanda falou de procurar os abrigos na sua cidade, é, fazer uma adoção responsável. As pessoas estão se dedicando muito a esse cuidado, né? fazer vacina, vermífugo, antipulga, alimentação adequada, os programas de castração, que é o que, na verdade, nós estamos agora nessa parte do assistencialismo para esses grupos de animais, aí ainda... Sim, eu quero ampliar isso. Do Sul, quanto grade, e nós precisamos que vocês nos ajudem à divulgação é, só para terminar, nós precisamos que vocês nos ajudem muito na divulgação permanente desses locais é, para que as pessoas possam tirar esses animais dos abrigos, porque eles precisam realmente voltar a ter uma vida um pouco mais próxima a uma vida digna que talvez eles tivessem ou não no passado. E nós vamos voltar, Vânia e Fernanda, a falar sobre essa importância da adoção, todo esse processo, uma adoção responsável, né? E, e tem que ter consciência que, que é um, também há um investimento não só afetivo, mas uh, né, monetário, tem que investir mesmo. Sim. Né? E, e, e quem tem um animal né, e, e tem uma boa relação sabe que isso é importantíssimo para a nossa saúde mental também, né, que é a convivência né, uh, com, com esses seres. Mas eu quero falar sobre tudo isso, uh, da questão da castração e, e outras questões que ainda encontra alguns, né, alguma, algum bloqueio ainda de ou falta de conhecimento maior na sociedade. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa e voltamos com democracia na sequência. Estamos de volta com o programa Democracia, hoje falando sobre a situação dos animais resgatados nas enchentes. E nós conversamos hoje de forma virtual com a presidente da ONG Santuário Voz Animal, a Fernanda Elvanger de Lima, e também com a presidente do Grupo de Resposta a Animais em Desastres, o GRADE, a Vânia Plaza Nunes. Bom, acho que nós uh, colocamos aí muito... Uh, muitas informações sobre essa situação uh, dos, dos animais resgatados, desse processo, que não vem a partir das enchentes, mas é um trabalho que vocês re realizam já há muitos anos, né, porque o, a, o grade em vários tipos de desastres, e também as ONGs aqui, né, Fernanda? Uh, e vocês têm uma atuação uh, nessa questão da adoção, isso é, como é que isso estava sendo tratado? Como é que hoje está tá sendo encarado né, pelas pessoas, pelas, até pelo, pelos governos? Estão dando apoio para que isso se efetive? Uh, esse processo, né, porque tu, muitas vezes tem que, tu queres adotar, podes adotar um animal que foi resgatado e que vem com, pode vir com algum problema de saúde, né, com traumas que precisa ter uma atenção, um olhar diferenciado. Eu acho que é bom a gente também uh, tocar nesta, nesta questão, Fernando, da adoção como uma forma geral. É, a adoção ela é um, um ato de muita, ou deve ser, de muita responsabilidade e consciência. Sim. Uh, neste momento, é, ainda mais... E, e, e também a compreensão e empatia e uma série de questões. É, os animais, eles estão, uh, eles passaram por situações uh, terríveis, a gente sabe. A gente nem imagina o que individualmente cada um deles passou, dentre as situações de fome, medo, pavor, uh, frio extremo. Uh, teve, teve animais que passaram não sei quantos dias dentro da água, quase congelando, chegaram com hipotermia lá no ambiente de resgate. A Vânia deve saber mais do que eu de, de situações diferentes que esses animais passaram, porque eram só da gente assistir, porque nós, uh, nós não participamos dos resgates em si, nós 
pegávamos esses animais vindos do resgate ali na, na beira né, do, do Guaíba, nós pegávamos esses animais e, e, e já, enfim, uh, fazia o nosso trabalho ou encaminhávamos para os abrigos que a gente estava responsável. Então, mas o resgate em si a gente não participou, mas vimos as, como todas as pessoas viram uh, os relatos e todos eles são uh, algo, são, são assustadores, né? E esses animais passaram por tudo isso e, e, e cada animal ele vai elaborar essa, essa situação de trauma de uma maneira diferente. E, e esses animais estão claramente uh, afetados por esse trauma pelo qual eles passaram. Então, uh, fora o afastamento da sua família, enfim, a situação de desamparo, tudo. Então, é muito importante que nesse momento as pessoas que venham a adotar um animal uh, que passou por tudo isso, que as, as pessoas têm uma, uma compreensão maior, uma empatia muito grande pelo esse bichinho, né? E, e saiba que o que ele, ele pode também, ele, os animais estão muito mais reativos em razão disso. Então, um animal que não seria reativo a uma situação mais simples, ele vai ser, um animal que não rosnaria em uma determinada situação, ele vai rosnar. Né? Ou por quê? Porque ele está ele rea reagindo às situações de uma maneira muito mais um, assim, intensa, né? Enfim. Sim. E é muito importante que quem adotar um animal saiba que isso vai acontecer. Mas isso acontecer não significa que isso vai acontecer para sempre. Todo o período de adaptação, pós-adoção, requer do adotante muita paciência, muito amor. Né? muita compreensão de que aquele bichinho, a gente não sabe o que, que ele passou e tal. Mas esses animais das enchentes requer muito mais o dobro de tudo isso. E as pessoas desavisadas, por isso que eu estou falando sobre isso, estão devolvendo esses animais para os abrigos, decepcionadas ou, uh, enfim, ah, ele, ele rosnou para um parente meu, ele não se deu bem com o meu cachorro. Então, situação absolutamente uh, poderia acontecer num pós-adoção normal, estão acontecendo mais intensamente, então, nesses, parece nessas que estão... pós-adoção. Fernanda, parece que eles estão trocando uma mercadoria que, que veio com algum defeito, né? É uma visão, assim, Exato, bem exato. Sensível. Então, requer, requer esse entendimento das pessoas, porque a gente quer pessoas que estejam conosco no sentido de abraçar esses animais, de acolher esses animais com tudo que eles trazem. E eles estão trazendo uma bagagem muito triste, muito triste, e eles precisam de nós nesse momento. Eles precisam de pessoas que os compreendam nesse momento. A própria situação de abrigo é também uma situação traumática, e estressante, extremamente estressantes. Então, esses animais passam por tudo isso, eles vão para um abrigo lotado de animais, em que eles escutam latidos quase que o tempo todo, né, de outros animais, e outros animais rosnando para eles, e eles latindo para outros animais. Uma situação um pouco tensa, bastante tensa, na verdade. Eles estão num, num espaço limitado de um metro por um, que é normalmente a estrutura que se tem nos abrigos, que é um pallet, né? às vezes tapado nas laterais, na maioria das vezes, para esses animais evitarem o contato visual uns com os outros, justamente para que esse estresse seja Sim. minimizado. Mas mesmo assim, mesmo fazendo passeios diários lá no nosso abrigo, por exemplo, a gente tenta fazer de dois a três passeios por dia. A meta é três passeios por dia para todos os animais, porém, pela falta de voluntários, e aqui já fica um parêntese para que as pessoas se voluntariem Ainda o problema não acabou, mas a gente pode falar melhor sobre isso depois, que a gente ainda precisa do envolvimento de todos. Mas, enfim... Porque a gente vê uh, uma gente comoção fazer... inicial, né? né, Fernando? Uma comoção inicial muito grande, mas depois... A comoção e emoção isso, né? uh, vai no, um inicial, né? E, e, enfim, a gente pode, eu acho que, falar especialmente sobre isso em, em, em outro momento, mas só para finalizar essa parte do trauma dos animais. E aí requer de nós... Uh, um, esse, esse acolhimento né, uh, e amorosidade. Então, as pessoas uh, estão facilmente 
devolvendo esses animais e, e é extremamente triste assistir a cena de um animal sendo devolvido. É. Então, esse bichinho que já passou por tudo isso, ele passa, então, por mais um trauma da devolução, da rejeição da família nova que o acolheu. Sim. Então, gente, não é fácil uh, fazer já vai estar presente pra, pra... no trabalho. Oi? Já vamos preparados para isso, né? Sabendo dessa situação. Que as pessoas já estejam preparadas para isso, né? Que daqui a pouco uh, uh, ah. peçam, um, um, façam contato com o abrigo para ver se o abrigo oferece algum tipo de apoio uh, no sentido de orientação, que é o nosso ah. caso, no nosso caso, no nosso abrigo, a gente faz um acompanhamento pós-adoção, nos colocamos à disposição, nós temos até um saque que uh, uma voluntária inventou, que é o serviço de atendimento ao consumidor, que é para atender justamente os adotantes, né? Nós temos um grupo com os, os lares temporários e adotantes. Então, é isso, tá, gente? É, muita responsabilidade neste ato de adotar, fazer lar temporário, porque são vidas, como a Vânia disse, e bem lembrou, são seres sencientes, e não são um, uma mercadoria, como o Antônio falou, que, ah, deu defeito, eu vou trocar. Não era bem o que eu queria, bem o que se encaixava na minha vida, então eu vou trocar. Não. Daqui a pouco, tu que vai ter que fazer movimentos para que esse animal se encaixe na tua vida. Perfeito, Fernanda. Muito bonito essa, essa, esse depoimento. Vânia, sobre essa questão, como por, é, é por aí que passa também as, a, o que tu vinhas falando, da política, nas políticas públicas, só estou esperando a, a Vânia aqui voltar, Vânia, ah, com o um gatinho atrás ali, a gente pode ver. E antes da, da, de falar um pouco de adoção e falar da questão da castração, que muita gente ainda resiste, e até eu soube, conversando com, com amigos, amigas aqui, que trabalham, né, são ativistas, diz que tem muitos abrigos que é, eles estão ali é, prontos para adoção, mas não houve um... O, o trabalho, uh, não passaram pelo processo de castração. Eu queria que tu falasse um pouco depois sobre isso. Mas antes, esse, esses gatinhos aí, eles, eles, eles seriam gaúchos, Vânia? Não, esses aqui, não. Esses não são os gaúchos. Os gaúchos <risos> estão separados, até porque eles e são lindos, maravilhosos os gatos que estão aqui. E eu gostaria até de deixar aqui uma fala, que a gente, a gente vê que as pessoas procuram muito os cães para adoção. Eu acho que a fala da Fernanda foi perfeita, eu acho que, que ela falou exatamente, né? os animais não são mercadoria, a gente precisa pensar bem na adoção. A gente sabe que muitas pessoas adotam por impulso, já de uma forma corriqueira. Nessa situação das enchentes foi a mesma coisa, só que elas esqueceram dos traumas que os animais podiam já, já ter, ser portadores. A gente não tem uma história pregressa desses animais e tudo que eles passaram, a privação, a fome, o medo da morte, é, o, a dificuldade do resgate, se adaptar a esses ambientes, é bem importante as pessoas entenderem que nós olhamos o mundo de uma forma, os animais olham o mundo não exatamente da mesma forma. Então, quando você reúne muitos animais num abrigo e eles presos, não podendo exercitar seu comportamento natural, recebendo uma alimentação diferente da deles, não podendo, é, muitas vezes, interagir uns com os outros, né? ficando ali à mercê de fazer xixi e cocô, por exemplo, é, no mesmo lugar que eles estavam, porque as pessoas não davam conta né, de cuidar de tantos animais ao mesmo tempo, isso tudo foi muito ruim. Então, os traumas vão se somando. E eu acho que isso que a Fernanda falou é muito importante, que as pessoas têm que entender que esses animais precisam de amor, carinho, afeto, compreensão, e que se eles têm dúvidas, eles podem fazer contato com os abrigos onde eles estiveram, para que a gente possa organizadamente achar profissionais que possam, principalmente médicos e veterinários, que possam estar fazendo as orientações, é, porque... A adoção por impulso, ela leva a ampliar o sofrimento dos animais. A Fernanda também falou muito bem que a devolução dos animais é uma situação extremamente triste, muito comprometedora para todos, é, principalmente para o animal, mas também a gente não pode deixar de falar para as pessoas que se dedicaram tanto para que aquele animal tivesse a oportunidade de encontrar uma família, a gente precisa de calma, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de tempo... As pessoas não podem simplesmente, em qualquer situação, não só nesse caso, pegar um animal novo e 
e envolver com outro animal que já tinha na casa. Tem que ter um sistema de fazer essa adaptação. Né? Então, é, quando eu falei, inclusive, de ter um trabalho de educação, agora há pouco, com a Fernanda aqui no, no intervalo, é, a gente precisa né, que as pessoas entendam como lidar melhor com os animais, porque conviver com eles, como o senhor mesmo falou, é muito importante para a nossa vida também. Né? Existem milhares de trabalhos no mundo todo mostrando como é importante né, que os seres humanos convivam com os animais, tenham com eles interação, sem excessos da humanização, mas, na verdade, provendo a eles principalmente amor, cuidado e atenção. É, para que os animais, na verdade, estejam mais seguros, é importante que a gente tenha um conjunto de atitudes né, que estão dentro do que a gente chama de um programa de manejo populacional de cães e gatos. Então, prover vermífugo, vacina, é, produtos para fazer controle de pulga e carrapato, prover atividades para que ele possa brincar, né, atividade de enriquecimento ambiental, passeios, tudo isso faz uma diferença enorme na vida dele. Eles querem se sentir fazendo parte de um grupo social que pode ter outros animais, pode ter só pessoas, como eu já falei, mas isso é importante. Mas, acima de tudo, uma coisa que é fundamental a gente fazer, e isso a gente já discute há 30 anos no Brasil, não é uma coisa nova, é que existam um programas de controle reprodutivo desses animais. Independente se os animais são de raça, se são animais sem raça definida, todos eles precisam ter programas de castração. Os cães e os gatos são animais que têm uma alta capacidade reprodutiva ao redor dos seis meses de idade, eles já entram na vida reprodutiva, geram muitos filhotes e, por exemplo, uma cadela dá duas, pode dar duas crias ao ano, uma gata até quatro crias ao ano. Eles têm com características reprodutivas muito próprias, né? cada, cada espécie é sua. E justamente se a gente é negligente em adotar medidas de controle reprodutivo desde cedo, a gente tem não só o problema da geração de filhotes, em grande número, que vão passar por privações, por dificuldades, a dificuldade de encaminhar esses animais para lares amorosos, é, mas prover todos os cuidados para que eles possam se tornar adultos saudáveis. Então, já existe uma lei federal desde 2018, 2017, desculpa, é, que garante que todos os municípios têm autonomia e a necessidade de realização de duas atividades, no mínimo. O programa de adoção, e o programa de controle reprodutivo dos animais. É óbvio que a gente precisa de outras ferramentas, como registro e identificação. Não é simplesmente colocar um microchip ou uma plaquinha no pescoço e pronto, o animal está identificado. Não é isso. Esses dados eles têm que estar junto num banco de dados é, que vão linkar aquele animal com aquele tutor, com os dados daquele tutor, para quê? Para que no momento que esse animal, por exemplo, escape, que esse animal fique perdido, como foi agora na enchente, né? no, no, na inundação que a gente teve aí no Rio Grande do Sul durante esse longo período, que as pessoas tenham mais facilidade de encontrar seus animais. Por quê? Se eu tenho os animais microchipados, que é o que está sendo feito agora em muitos abrigos, né? sejam públicos ou... ou da, das entidades de proteção e defesa animal, com pessoas que são produtor, é, protetores independentes, esse dado ele tem um número que vai ser atrelado única e exclusivamente a uma pessoa. Sim. Então, é muito mais fácil. Eu passo um leitor de microchip, por exemplo, e eu consigo fazer essa identificação. Aproveitar essa né? tecnologia que nós é temos. É uma ideal da identificação desses animais. Aproveitar, né, Vânia, já que temos tanta tecnologia que nos permite né, falar aqui no programa à distância com vocês, é, aproveitar também para ampliar né, esse sistema de, de proteção e de através do rastreamento. Nós falamos em adoção, né, essa importância do controle reprodutivo e principalmente, né, Fernanda, também dessa relação, Fernanda, Vânia, dessa relação que precisa ter entre os tutores né, e os seus, os seus animais. Uh, gostei muito do nosso programa, eu queria ainda dar um, um minutinho de 60 segundos para cada uma de vocês fazer uma, dar uma mensagem e dizer até o que vocês, as, a, a ONG no caso, e as entidades estão, né, que devem precisar de apoio e de voluntários e como que as pessoas podem entrar, conhecer um pouco mais virtualmente e, e, e saber como, como ajudar, como fazer alguma doação, né, além, além dessa questão da adoção dos, dos bichinhos. Fernando. 
Bom, então, gente, eu gostaria de convidar a todos, uh, todas as pessoas que são sensíveis à causa animal, que se importam com os animais, que se envolvam, que continuem se envolvendo quem já está e quem não se envolveu ainda, que se envolva com esta luta. Ela não acabou. Os animais, os abrigos ainda estão cheios de animais precisando de ajuda. Né? Eu sei que muitas pessoas já estão retomando suas vidas, mas eles continuam lá, precisando do, do nosso amparo, da nossa ajuda, do nosso cuidado. Então, pessoal, é, se envolva como voluntário, se envolva fazendo ação de um serzinho, se isso cabe na tua vida, né? de maneira responsável, logicamente. E a gente precisa de muita ajuda também financeira para manter o nosso abrigo. Está cada vez mais difícil, cada vez menos doações e a gente precisa do, manter o nosso abrigo em funcionamento até que os 65 cães sejam encaminhados. Então, para quem quiser nos ajudar... O uh, local nosso ali, Pix né? É sen... Hã? O local ali junto ao Lago Zumbi dos Palmares, Lago da Ipatu. Isso, né? o nosso abrigo temporário e o nosso abrigo permanente também vive de doações. Mas falando especificamente, né, por causa do tema aqui, uh, manter, então, o nosso abrigo em funcionamento. Aí o nosso pix é santuariovozanimal.com. A gente precisa muito de ajuda. Então, a pode se tornar também dinda ou dindo de um bichinho nosso lá do nosso abrigo permanente, o que nos ajuda também a continuar o nosso trabalho. Aí entra um apadrinhamento. nas nossas redes sociais. Um apadrinhamento, Hã? uma espécie de apadrinhamento. Fernanda. É um apadrinhamento, muito exatamente, bom, um apadrinhamento bom. mensal de valor a partir de 30 reais mensais. E três passeios, pelo menos, por dia com os, com os, nossos, né, com os nossos pets. E essa também é uma boa dica. É o dica. ideal. É uma boa dica. Aí né? entra nas nossas redes sociais para saber conhecer mais o nosso Santuário. trabalho. Santuário Vaz Animal ou o Abrigo da Luz, que é o nosso abrigo esse lá da Cidade Baixa, em Porto Alegre. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Fernanda. Vânia, queria tua mensagem né, final para os nossos telespectadores e te agradecendo pela presença mais uma vez. Né? Eu acho que é uma causa, a causa animal é uma causa que, que nós precisamos né, manter de forma permanente aqui como pauta também para o nosso democracia e para os programas né, dentro do, do jornalismo geral a mensagem, muito obrigado pela presença. Bom, primeiro agradecer mais uma vez essa oportunidade, eu acho que essa temática dos animais ela é crescente, a gente precisa entender que nesse momento a gente tem uma demanda né, de ajudar as entidades, como a Fernanda bem falou, para que elas possam, na verdade, cuidar, prover recursos para esses animais da melhor forma, uma vez que não existe uma política pública implantada, mas nós temos que construir essa política pública, né? É uma questão de evitarmos né, que a gente seja prego de surpresa em outra situação como essa. E é, as nossas, é, a, o nosso trabalho né, do GRADE ele pode ser bastante conhecido nas redes sociais, principalmente pelo Instagram, a gente coloca tudo que a gente faz ali, é, inclusive doações que as pessoas possam fazer pontualmente, é, possam fazer de forma permanente, porque a gente precisa de recursos né, para que a gente possa agir, para que a gente possa se deslocar para os locais, é importante a gente ter recursos. Nossa equipe é composta atualmente por 80 pessoas, que são é, principalmente médicos veterinários, biólogos, zootecnistas, mas inúmeros profissionais de outras áreas que trabalham com isso. Nesse momento, é, o ponto principal para a adoção é entrar no site da Arca Animal, que foi criado por 70 profissionais da área da comunicação e da informação, como um canal para que todos os animais possam estar ali, inclusive vou convidar a Fernanda, se ela ainda não colocou as fotos dos animais para adoção, que ela os coloque ali, isso não tem custo, tá, Fernanda? Você pode colocar, quem está fazendo esse gerenciamento é uma menina que é gaúcha, mas ela está morando nesse momento em Santa Catarina, e ela está fazendo um trabalho muito importante que é você entra, você escolhe o animal, você vai passar por dois sistemas de triagem, um preliminar e depois um bem mais completo, e a gente está organizando o encaminhamento desses animais para outros estados. Eu queria também deixar um agradecimento muito importante aqui à FAB, que é a Força Aérea Brasileira, que tem 
possibilitado com que a gente possa encaminhar animais para adoção. A gente tem apoio do Instituto Elpa, em São Paulo, que tem ajudado muito. Tivemos apoio do Instituto Caramelo, continuamos tendo, de todas as ONGs do Rio Grande do Sul, seria impossível nomear todas. Também queria agradecer muito ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que tem nos apoiado é, incansavelmente, não só nesse momento, mas em outras situações, e dizer que seguimos juntos, mas que nós não podemos é, esquecer que não é só esse momento. A adoção é algo fundamental nesse momento, mas nós precisamos pensar que a adoção tem que acontecer com responsabilidade, com acompanhamento, até que esse animal deixe esse plano e vá para um outro local. É, outra questão importante é errado. que a gente participe de conselhos nos municípios, tanto na área do meio ambiente quanto da saúde, para que essas políticas públicas possam ser defendidas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vânia, mais uma vez. Muito obrigado também à Fernanda, que esteve com a gente. Parabéns pelo trabalho eu de vocês. Eu né? E aí, e, eu, bom, eu moro na Cidade Baixa, eu vou, vou, vou visitar o teu espaço ali, que é bem pertinho da minha casa, tá? Vamos, Vamos. Seguimos Obrigada, juntos. Antônio. Seguimos juntos. Obrigado, Fernanda, Vânia e principalmente a todos que nos acompanham até esse momento no nosso Democracia. A gente volta no próximo programa. Até lá.